上过心爱的小摩托，它永远不会堵车。少天，你搞这么大阵仗干什么？你第一天上班，我不放心，来给你撑个场子。你这哪叫撑场子啊？这是纯让我社死。还有，顾少天，我们两个刚领证，还没结婚呢，你不要暴露我的身份。我这不是怕有人欺负你吗？再说，你要上班直接来顾氏集团不就好了？不用去那些公司，从基层做起。才不要在你的眼皮底下。你说什么？没什么，你一个大总裁是李万基的，你快去忙工作吧！啊，我走了。江特助，在，马上收购兰若公司，通知这家公司的设计部，总裁的未婚妻在设计部上班，不能让他受半点委屈。是。这不是顾少廷的车吗？你是我，任建荣啊！我们高中的时候同班过。哦，原来你就是那个高中就辍学的任家荣啊！一会儿到公司，可别说我认识你这种低学历的穷酸货。我明明是被保送出国留学，怎么被传成辍学了？主管，这是咱们公司第四季度的财务报表。嗯嗯嗯。喂。什么？公司被收购了？总裁夫人要来我们公司上班？主管，怎么了？公司被收购，总裁夫人要来我们公司上班，你们准备一下，跟我去迎接夫人。嗯、今天同时入职两个新人，主管，你看哪个才是总裁夫人？依我看，那个穿什么样外套的，肯定是总裁的未婚妻。你妈说的对，夫人就算来公司入职，也不可能穿一个地摊货。咱们可要好好把握机会。您是公司新入职的吧？我是设计部的主管焦艳，这是思雨和丽娜，欢迎您加入我们。你们好，我是今天新入职的新人，我叫肖远。夫人，不用愁，我们已经知道你是总裁未来的夫人。难怪对我这么客气，原来是把我错认成总裁夫人了。也好，哦、啊、对，我是来基层考核的，本来想隐藏身份的，特地告诉总裁不要公布。总裁也是为了夫人着想。肖冉，你都要结婚了？嗯，夫人，你们认识呀？他，我怎么可能认识一个高中都没毕业的人？高中都没毕业。这样的人怎么逼进我们公司？肖冉，我不是辍学，你不要造谣，我是被保送到国外的圣马丁大学深造了。什么圣马丁大学？我看是野鸡大学还差不多。夫人都说跟你不熟了。哎呀，哎，夫人，走吧，我们去公司。员工对自家总裁夫人这么谄媚，真有意思。那个新来的，去给夫人倒杯水。那个新来的，你没听见吗？那个新来的，你没听见吗？我不喝水，我只喝水了。你刚刚怎么不说啊？夫人让你去你就去，有没有搞错？我是来工作的，不是来当跑腿的。袁家荣，一个高中都没毕业的人，你看得懂公司的设计图吗？
刚入职的新人一般都是由跑腿做起，能给总裁的未婚妻跑腿是你的荣幸。算了，刚来公司就跟同事闹了矛盾，要是少婷知道了，肯定不会让我出来工作。咖啡。妈，甘家荣，干什么？新来的，能不能注意点儿？这是爱马仕的包包，还是今年最新限量款，价值好几百万呢。你看什么看？你个穷酸货，把你全家卖了都买不起。你这包是假的。胡说八道什么？我可是总裁未婚妻，怎么可能背假包？正品的爱马仕用的是鳄鱼皮，插护用的是黄金做的，而你手里这个嘛，用的是鱼皮仿鳄鱼皮，一碰到热水就会引发变味的。插扣好像还是用的黄铜。小冉，你是被骗了呀？什么？我这款包它就是这样。我这个才是真的。你一个穷酸的实习生见过爱马仕吗？别拿你的地摊货跟我们总裁夫人的比。糟了，他说的好像是真的。夫人，任家荣，你不要拿你在 PCC 十几块买的假货跟我的全球限量款比。哦、你在吵什么？娇姐，你来的正好。这个任家荣不仅把咖啡故意洒到我的桌子上耽误我工作，而且还诬陷我背假包。任家荣，你再惹是生非，小心我开了你！你就这么相信他的话？人家可是未来的总裁夫人，不信夫人，难道信你个穷酸货？任家荣，如果你现在给我道歉的话，我还能看在以前我们是同学的份上，不追究你的责任。那好吧，那。我就让你们好好看一下。正品的爱马仕包包用的都是纯金线，由人工打造，而你这款，从针脚就能看出来，针织手法并不是你们精湛。又开始瞎编了。他说的是真的。我以前为了设计稿，特地研究过爱马仕包包。不过，总裁夫人那个，可能是私人定制的。对，没错。这是我家那位啊，特意找 C Y 的创始人克里斯给我量身定制的。你们这些下等人，自然是没有见过。克里斯可是我的大学导师，他根本不可能给人私人定制。我倒要看看，他到底认不认识克里斯。江然，你老公认识克里斯啊？我听说他最近刚好被邀请到本市当设计大赛评委，能不能让你老公带我们见见他呀？是啊，是啊。他可是我的设计启蒙者，要是能跟克里斯攀上关系，那我们以后的前途就都不用愁了。我去哪儿给他们找克里斯啊？克里斯日理万机的，哪有时间呀？不过为表歉意，我可以这周末邀请您去我家的别墅啊。克里斯住的地方跟我家的别墅都在明月度假庄园。明月度假庄园，这地方。可只对本市排得上号的上流人士售卖，我们珍珠夫人竟然还有这个荣幸！明月度假庄园，怎么跟我和少晴的别墅在一起啊？今天本小姐心情好，也带你这个土包子去见识见识。周末跟我们一起吧。哇，这么大的度假庄园，我之前也去过类似的庄园，但是隐蔽性没有这么好，设施也没有这么豪华。我老公呀，自从知道我有鼻炎之后，就非得在这儿给我买一栋别墅，还说什么只要是雾霾天气，就得让我到这儿来呼吸新鲜空气。你看这儿的绿化植被，每年光维护的费用啊，就得好几千万呢。我们真是跟夫人一起沾光了呢。走吧，带你去我的别墅里。我倒要看看，到底是什么别墅。走吧，顾总，度假庄园的开发商王全明刚打电话说，看见夫人带着几个人到了庄园了，让我问问您还需要给夫人准备些什么？不用
，那边有刘姨，你去那边等着接她回来就行。是。这不是开发商送我和少城的订婚礼物吗？怎么成他的了？我还第一次见到这么豪华的别墅，夫人总裁真是太聪明了。是呀，这可、个、是全九州最昂贵的别墅，瞎看什么呢？夫人，就让他好好观摩一下您的别墅吧。估计他这一辈子呀，已经只能来这一次了。土包子，趁着这次机会，好好长长见识。你以后出去显摆，都不知道该怎么显摆。我倒要看看，你在用我的别墅耍什么花招。也是，那就让你好好长长。既然是您的别墅，那就快请我们进去看看。怎么可能？怎么可能？夫人，你是不是输错密码了？你要不再输一次试试吧？怎么回事？我妈给我的就是这个密码呀！萧然，你不会大门来的是别人家吧？你胡说什么？就是我家。那你怎么连人家密码都记不住？我家别墅这么多，信不住密码很正常。对啊，你个土包子懂什么？上辈子积了多少德才能来这里参观？别不知好歹。像夫人这样身份尊贵的人，都是请专业人士来打理房产。你这种穷酸实习生，没见过世面也正常。好啊，那就快让专业人士过来吧。你等着，马上让他过来。喂，你带着门禁卡过来一趟。门禁卡？我没带啊。少废话，快点。玄家荣，谁让你乱碰我家密码？把那脏手从门上拿开，就是摁坏了，你赔得起吗？那如果我把密码打开了呢？家荣，你怎么知道密码的？我知道了，任家荣肯定是没钱生活，去哪儿偷偷学了开锁的门道。亏你想得开，像你这种小偷小摸的毛病，可别到公司来，小气我不让你转正。原来如此。我就说他怎么会知道我家的密码？好，那既然是你家，这么热的天儿，你不请我们进去喝口茶？是啊，夫人，天气太热了，我们进去喝口水吧。哇，好豪华呀！总裁夫人的别墅，果然够气派呀。这不是我找了很久的卡地亚手镯吗？原来掉这里。好啊你，你居然偷夫人的手镯，这是我的，我看得清清楚楚。你从沙发上拿到，戴到自己的手上。什么？这手镯肯定是别墅主人家的，要是不见了，肯定会找到我头上。快把手镯交出来！交什么？这个本来就是我的，交给我。你还敢说手镯是自己的？你可真敢说呀！小贼，任家荣。你穷就算了，怎么还手脚不干净呢？我再说一遍，我不是小偷，这个手镯就是我的。别跟他废话了，夫人，现在人证物证俱在，赶紧报警把他抓起来。对，你先报警。好啊，那就报警吧。不行，不能报警。忍忍，丢你。哎，夫人，你也太客气了吧。还专门请了米其林大厨为我们准备饭菜呀、啊！你们好不容易来一趟，自然要好好招待你们啊！你这个小偷，夫人对我们这么好，竟然还敢觊觎夫人的手势！任家荣，我最后给你一次机会，赶紧把手镯还给我，然后从我家滚出去！你说什么？从你家滚出去？你说这是你家，那你倒是拿出证据来呀！我要是有证据能证明，你就立刻把手镯还给我，然后给我滚出去！夫人，喝点水吧。刘姨，告诉他们，这个别墅的女主人到底是谁？这别墅的主人是你，刘姨。贾家荣，你干什么？怎么，你跟保姆认识呀、啊？你个土包子，偷手镯，还害保姆打翻了水杯，还不赶紧求得夫人的原谅？这，这小气，他我干什么？还不快去把小赖他收拾！任小姐回来了，刘姨，我再给你一次机会，这个别墅真的是他的吗
。我，严家荣，这别墅不是我的，难道是你的？不好意思，还真是我的。真是你的，就做你的春秋大梦吧。你的小偷还真是厚颜无耻，竟敢冒充夫人。夫人，直接报警把他抓起来，偷盗东西也够他过几年老的了。刘姨，告诉他们。这个别墅到底是谁的？是任任小姐的。小忍，听清楚了吧？这个别墅根本不是你的，是谁给你的胆子，大摇大摆的进入别人的家里？任家荣，你脑子没事吧？刘一不是说了吗？这是萧忍，任小姐。跪下，向我道歉。兴许我还能原谅你。萧忍，你还真是个撒谎精啊！你这么骗大家，难道不会心虚吗？还真是厚颜无耻。夫人，以后这种活动别带他了，扫兴。脸皮厚的另有其人吧，小忍，我劝你尽早解释清楚，否则难看的是你自己。任家荣，你够了没有啊？刘一已经证实过这是夫人的别墅了，你还想要怎么样？既然你说这是你家，那你敢请大家喝这瓶红酒吗？不就是一瓶红酒吗？有什么了不起的？我请大家喝就是了。这就不能看？你确定吗，小忍？这瓶红酒可是一九八二年产的拉里红酒，价值百万。你当真敢请大家喝吗？价值百万，任家荣，夫人好心请我们来她的别墅，你怎么还在这里蹭吃蹭喝？你脸皮怎么这么厚啊？就是，不知道的还以为你是个乞丐呢。是是是，我是乞丐。那既然萧忍不敢请大家喝这瓶红酒，我来请。任家荣，你不是穷酸是牺牲，没有经过我的允许，谁让你擅自开我的酒？萧荣，你别太过分了。我看是你太过分了。夫人，我这就把你拉着去，你好好教训一下这个贱坯子。不能打。刘姨。小忍，你闹够了没有？我整你很久了，你随便跑到别人家里面来点就算了，居然还动手伤人。什么进别人的家？这就是我的别墅，你竟然敢打碎我价值百万的红酒！好，既然萧忍说我偷了他家东西，打了他家红酒，那我就让这杜家山庄的开发商王全明来证明，这到底是不是他家？王全明。他可是九州市无人不知、无人不晓的名家地产董事长。他不仅投资房产，更是金融界、投资界的举足轻重的大佬啊！夫人，你能带我们见见他吗？是啊，夫人，您快把王等喊来，看这个小偷还能说什么。喂，王全明，您好，欢迎致电中国移动。什么？出差了？他出差了？哦。这么巧啊，王全明，你出差了？啊，没有。那些你十分钟赶到杜家庄园的中央别墅。任家荣，你不装逼会死吗？我看他压根就没拨通电话，或许打了幺零零八六什么的吧。是不是装的？等他来了就知道。要是王一东来，你就完了。放心吧，他没那能耐。可是，王旺旺，就是你说的王全明。是啊，夫人，我看这个满口胡言还诋毁你的人没有在这里的必要，咱们把他赶出去吧。你还想赶我走？这是我家，这是夫人的地盘，你别在这里扫兴。我们两个把他给我赶出去。哎，家荣，你去给他们道个歉。不可能，放开我！是谁？敢在我家任小姐的别墅里撒野？在我家任小姐的别墅里撒野，王王董，王董，他不仅偷了夫人的镯子，还打碎了夫人价值百万的红酒。我们，我们这就赶他出去。混账东西，看你是吃了雄心豹子胆了、啊。你没事吧？王董，那能有什么事呢？下三的手段多得很呢，可千万别被他给骗了。任夫人，您可得为我做主呀。完了，王全明怎么会真的来？任夫人
，我现在还不想暴露自己的身份，帮你。啊，原来是任夫人呀、啊！哎呀，你看我这个记性啊，想必您很久没有拍，我都这认不出来你了。真是个蠢货，居然连人都能认错。是啊，我今天带朋友来玩，没想到到这种糟心事儿。是啊，我们就是帮任夫人教训了一个小偷，您怎么能打我们呢？可是那瓶红酒，我是亲眼看见萧人自己失血。夫人打醉了红酒，那又怎样？再说人家偷夫人的镯子那是事实，我说了，这个镯子是我的，镯子内侧刻有我人家柔的名字，拼音简写，不信你们可以自己看。他说的是真的。啊，任夫人，既然是一场误会，我看这件事情就这样过去吧。趁他还没发现我是假的，我还是赶紧溜吧。既然王朵都这么说了，那我就大人不计小人过，原谅你。啊、哦、喂，好，我现在就过来。啊、哦，那个，我老公要带我去买衣服，我就先走了。夫人，等等我。还有，我的身份不能告诉他。谢谢小姐，谢谢小姐。夫人，你等等我们呀！夫人，夫人，夫人，夫人，那个穷酸货和王全明到底什么关系？两个人看起来很熟的样子。这个别墅不会真的是王全明送给人家柔的吧？这别墅本来就是我老公买给我的，我也不常来，跟他不说很正常。那任家荣怎么说这别墅是王全明送给他的呀？事已至此，我只能告诉你了，这王全明跟任家荣是那种关系。什么？任家荣被王全明包养了？他们的私生活我也不想过多干涉。听说是任家荣一直缠着王全明，但是这王全明居然拿我家的别墅说成是送给任家荣的礼物，我也没想到。嗯。真是一对狗男女，没想到任家荣不仅没钱，还爱爬老男人的床，这种脏东西居然在咱们的办公室。以后啊，可得离他们远一点，免得又传什么脏病。工作怎么样？挺好的呀。没有骗我，该死的，王全明不会给少平说什么了吧？我说过了，一旦发生什么，一定要告诉你。哎呀，你放心吧，都是一些小问题，我自己可以解决的。嗯怕什么？脏了我再给你买就是了。这家吃到。肖师傅，把夫人的衣服拿去干洗。干嘛？干我想干的事。给你说啊，你明天赶紧跟你同事解释清楚。解释什么？解释我不是总裁夫人吗？那我以后在公司还怎么混啊？吵什么呢你？这是什么呀？哎呀，拿过来，这是夫人的衣服。这可是名牌，明天去上班又可以炫耀一下了。借我穿一下，用灰少一根线。就这么定了啊！
，不行，人人该认爱，不行。下次你要是喜欢呀、啊，就告诉我，我买了送给你。我去趟卫生间。凭空造谣，任家柔，你竟然敢吵什么吵？组长啊，是这个任家柔先挑事儿，破了丽娜是不是？是啊，组长，你看我的妆都花了。肖然，你也太会颠倒黑白了，明明是你们先把我锁在卫生间，泼我一身水的。好了，你看你像什么样子？一会儿新总裁过来视察，赶紧准备开会。你怎么也没跟我们说一声啊？我，我今天出门出的早。啊。喂。臭婊子，你欠的钱什么时候还？刘老板，你别着急嘛，我已经找到工作了，马上就还。难道？小柔已经知道我上报这个公司了，怎么还特地来接我？这个月底不能再拖了。你在等我吗？顾总，没打扰你吧？顾总，没打扰你吧？他穿的外套怎么跟小柔一样？真是社死瞬间！哇，夫人，没想到顾总这么离不开你，时时刻刻都要紧贴着你，真是天助我也！没想到连顾总都是个菜，我都跟他说了，在外面不要这样。顾总，这就是设计部的办公室了，请跟我到会议室吧。既然小柔不在，就长话短说吧。不必了，今天我来主要是想跟大家认识一下，还要通知大家一件事情：即将举办的设计大赛，公司务必选出代表参加。如果获得名次，公司将给出丰厚奖励。哎，顾总，我送送您吧。不必了，顾总刚刚是看我了。夫人，总裁可真帅呀、啊，您真是太有福气了。总裁还挺奇怪的，刚还和夫人那么腻歪，走了连夫人看都不看一眼。那是因为我跟他说了，不希望在同事面前那么高调。总裁就来过了。是呀，不过没说两句话就走。这次的设计大赛有没有谁想主动参加的？
有没有谁想主动参加的？听说这个大赛可是人才济济，连评委都是克里斯，别说得奖，就是拿前十都很难的。是啊，总裁这么重视这个比赛，万一没有得奖，肯定要挨骂。怎么又是这个克里斯？老公不是和克里斯认识吗？莫非这个参赛名额是总裁故意给您的？是呀、啊，夫人，这多不好！我就算拿了名次，也会被人说是靠背景。我可不想被人污蔑。是呀、啊，夫人说的对，派谁去呢？不如就让从国外留学回来的人家荣去吧。有些人可真够搞笑的，不是说我是野鸡大学毕业的吗？怎么这个时候想起我来了？是呀，年轻人呀、啊，就该多学点东西。任家荣，你去参赛，就这么定了。我不去。你不要给脸不要脸，你别忘了我是你的上司。离职报告和报名参赛表，你自己选一个吧。好，要我参加也可以，但。如果我获奖了，我就要肖忍和沈丽娜在公司跪下向我道歉。我凭什么给你道歉？好，可以。那反之，你就给我收拾东西滚蛋。好，一言为定。任家荣，少说点废话，赶紧干活去吧。发一个破实习生干什么活？家荣，你需要我帮你吗？放心，没问题。我先去趟高奢店。还好先来了高奢店看品牌流行趋势，不然差点使用过气色系。你好，女士，请问你需要点什么呢？啊、哦，我就随便看看。女士，不买的话，请不要随处。我们家可是全球顶级奢侈品牌，随便一个 T 恤都要好几万呢。好。你好，两位女士，请问需要点什么呢？把你们当季的新品都给我拿出来。哎呀，不好意思啊，女士，我们家的新款。价格都在十万以上呢，而且还不让试穿。十几万怎么了？你觉得我们掏不起吗？一个小店员磨蹭什么？看见我身上穿的衣服，跟我戴的首饰了吗？这可都是各大品牌的新款，我不缺你这两千。哎呀，好好好好，不好意思啊，那我这就去给您拿啊。<笑>人家柔，你一个穷酸货，也配来这种地方？怎么，这店是嫌你名了？开门做生意的地方，我为什么不能来？女士，认识啊？认识啊？他是我们公司啊新来的员工，一个月工资不到三千块，哪买得起你们店的衣服啊？我工资三千，那你一个正式工友能高到哪儿去呢？况且我没记错的话。小忍，我们俩的工资是一样的吧？你算什么东西？竟敢跟我们身价百亿的总裁夫人统称我们？你算什么东西？竟敢跟我们身价百亿的总裁夫人统称我们？一个穷酸实习生，买得起这店里的一根毛线吗？我还真买得起。帮我打包这件衣服。啊！哎，女士啊，这一件的话是限量款，二十五万，而且需要配货才能购买。我去，这么丑的衣服，就这还限量款？穷酸货，买不起就别装。有些人真是不自量力，真是丢我们设计师的脸。我有说我不买吗？需要配什么？啊，呃、啊，配够三十万就可以呀、啊。
刷卡。老公，你要是真把限量款卖给这种人，那可是会降低你们品牌的档次。况且，一个上下班都骑着小踏板的人，卡里能有什么钱？别在这自取其辱。是啊，如果你让他购买，你可是会失去我们总裁夫人这个大客户。你干什么？像你这种社会底层的贱，没资格买我们家的东西。商家拒绝售卖可是违法行为。违法？女士，您可看清楚了，这里可是巴尼世家，全球顶级奢侈品牌，我们只服务于像夫人这样的高端客户。您呀，赶紧从哪儿来，到哪儿去吧！啊！您呀，赶紧从哪儿来，到哪儿去吧！啊，高贵！你哪只眼睛觉得他高贵了？就因为他穿了一万多块钱的外套吗？你敢说我？这不是我的衣服吗？你胡说八道什么？本来以为你只爱背假包，没想到你还爱脱别人衣服穿啊！你知道你袖口上的污渍是什么吗？是我不小心哪里蹭到的，这是我洒的咖啡渍。这是怎么回事啊，夫人？你简直就是胡说八道！任家荣，你可真是无耻！你不仅跟你的金主霸占了我的别墅，现在还敢污蔑我穿假货偷东西。我看你啊，就是嫉妒我有个总裁老公故意针对我。你这个女人真搞笑，我嫉妒你。没错，就是嫉妒你这个为了钱可以和男人乱搞的女人，你不配穿这么高级的衣服。听见了没啊？你不应该待在这里，还不够滚！你们服务行业就应该对所有客人一视同仁，你这样捧高踩低的，你不怕我去所不投诉你吗？笑话！你一个不知廉耻的女人，你站在这里就是有辱我们店的形象。我只是维护店面罢了，就算被投诉。那又能怎么样呢？啊！啊<笑>吵什么呢？哎呦，店长，你可算是来了！就是这个贱人，他摸脏了咱们的衣服不说，我没让他赔钱，他还反过来说要投诉我。您可一定得替我们做主呀、啊！这位女士，我们店员说的是真的吗？是真的，这位总裁夫人，可以给我作证。店长，这是身家百亿的财富，那岂不是不能轻易得罪？夫人，很抱歉让您看了一场闹剧，请问我们店员说的是真的吗？千真万确。萧然，你是不是演戏演上瘾了？你确定你就是总裁夫人？可笑至极。我看你才是演戏演上瘾了。那既然你说你是总裁夫人，那就把我刚刚送上家衣服一下，让我们见识见识总裁夫人出手有多么的出。区区两件衣服，我们夫人坐拥百亿家产，别说是两件衣服了，就算是把整个店买下来，都不带眨眼的。您说是吧，夫人？夫人，您要是在本店购物，我可以给您最高优惠。那你倒是付款啊。看你这么为难，不会是钱不够了？谁说我钱不够了？我的卡可是无限额。夫人，您看上哪一件，我马上去给您包起来。哎哎，是啊是啊，夫人，您看，您还有什么需求吗？我的信用卡都刷爆了，哪有钱买这些啊？我虽然有钱，但我又不是冤大头。只要有这个女人在，我在你店一分钱都不会花。我们走。哎哎哎！哎呀，哎，哎呀，店长，都是这个女人，她坏了咱们的生意。我看就应该让保安把她赶走。被赶走的是你们。立刻派人将巴尼世家赶出郑家商场。被赶走的是你们。立刻。
刻派人将巴尼世家赶出郑家商场。咬人是吧？我也会。李队长，有人在巴尼世家店里闹事，您快带保安把他赶出去。这里可是顾氏集团旗下的商场，你一个土包子赶在这里闹事，不是没有好果子吃的哦。你也好意思说顾氏集团？像你们这种不平等对待客人的品牌。我没有资格。哈哈哈哈哈！哎，天哪！我们巴尼世家居然让一个下等人在这指手画脚，<笑>不知道呢，还以为你是我们的总裁夫人如果我说我就是呢？<笑>小云，我没听错吧？<笑>他说他是我们总裁夫人。<笑>我们顾总顾少廷可是在服务榜单上赫赫有名的。你说你是我们顾氏集团总裁夫人，你可真是痴心妄想。好，你们会为自己的言行付出代价。有眼无珠的蠢货，你到底是怎么当上店长的？你竟敢说夫人没钱？别说你们这家店了，整个郑家商场都是夫人的。限你们一个小时之内给我搬离商场，滚！经理，我们好端端的，为什么要搬出商场啊？你是不是搞错了？为什么要搬出商场？就凭你们得罪的是顾氏集团的总裁夫人。知道我叫什么吗？任家柔，郑家的家。啊，夫人啊，是我们错了啊，是我有眼不识泰山啊,啊，对不起，对不起。夫人，如果我们搬出商场，总部也会开除我们的，求你放过我们吧。是啊，是啊，夫人。啊，是刚那个女人，是是她逼我们的啊，我我们再也不敢了。我们现在知道谁是真正的总裁夫人了，以后肯定对你毕恭毕敬的。我看，你们根本不知道自己错在哪。你们得罪的不只是我，还有所有消费者。作为店员，我不求你们对待每一个进来的客户都像上帝一样，但至少要平等的对待每一个人，给予他们最基本的尊重吧。我们郑家商场不需要你们这种高贵的品牌。崔经理，看着点时间。让他们彻底搬走，并且进行全行业通报。夫人，我们就这样走吧。对呀、啊，那种低贱的女人，哪配跟我穿同一品牌的衣服？这里太 low 了，我们还是走吧。一个土包子，逛了一圈就买了这个呀，两千九，两千九。任家荣，你可真是会打肿脸充胖子。一个月的工资你就用来买一个礼针，接下来的一个月你是打算喝西北风吗？我怎么过呢？是我的事儿，不劳你操心。倒是尊贵的总裁夫人。怎么逛了一圈还空着手啊？你懂什么？一个土包子
，这些奢侈品上新的时候，都会直接送到顶级富豪的家里，哪用得着？对了，有钱人生活不是一件下贱的人能够随意揣摩的。富人的钱，就算一次性买上千个奢侈品，都不带眨眼的。那跟你似的，纠结半天，用一个月的工资买了一个领针，真是可笑。连外套都是偷别人的名字，装什么顶级富豪？好啊，那到时候的设计大赛，你可一定要穿一些顶尖的奢侈品，来让我们这些人开开眼哦。是啊，夫人，后天的设计师大赛群英荟萃，到时候您一定要成为最亮眼的那颗星，亮瞎那些设计师们。为了买奢侈品，本来就欠了不少的高利贷，我哪有钱再买顶级货？怎么了，夫人？好，你等着，到时候。就撂瞎你的狗眼！好，那我拭目以待。怎么不见夫人？夫人这种身份尊贵的人，那当然是压轴才出场。夫人，夫人，不愧是夫人，这一身真的是明艳动人呐、啊！哎呀，别碰，这可是价值千万的银貂皮。碰脏了怎么办？价值千万。嘉柔，你来了。嘉柔，你来了。圣罗兰的晚礼服，爱马仕的包，马蒂亚的手链，还有一个实习生，怎么会有这些东西？严嘉柔，你别以为你从哪租了一身行头。就可以充当总裁夫人，我看夫人是另有其人。任佳柔，你全身的行头加起来还没有我一件外套值钱，你显摆什么？是吗？这是海洋之心，我听说故事集团的总裁花了一个亿买下来的，送给自己的未婚妻，怎么在你这儿呀？怎么可能？你们难道忘了这任佳柔是什么人？肯定是不知道从哪搞来的 A 货，在这里装。有些人啊，就是井底之蛙，永远上不了台面。可恶！我好不容易才租到的衣服，居然又被这个女人抢去风头。夫人，我们也进去吧。欢迎大家来到本次设计大赛的活动现场。接下来，我将向大家介绍本次大赛的评委。分别是国际著名设计师克里斯。下面有请故事集团总裁顾少廷。夫人，克里斯向你招手啊！大家掌声欢迎。老公嘛，他怎么会是故事集团的总裁？难道收购我们公司的竟然是顾总？天哪，夫人，您竟然是顾总的未婚妻，怎么没有早点告诉我们呀？这下怎么办？我这个人平时比较低调，不希望因此搞特殊对待，所以才隐藏身份的。不愧是夫人，可是。为什么海洋之心在加人呢？他那个贱女人带的肯定是 A 货，这有什么好奇怪？难怪昨晚说话那么奇怪，原来是瞒着我搞这一出。下面有请选手带领模特依次上台进行展示。
我将宣布本次设计大赛的前三名。那小实习生如果连前三名都没有进的话，就没有可能得奖了。夫人，还有好戏看。我倒要看看，答不出。第三名，个人设计师 Nano。第二名，如梦设计公司设计师孙如梦。第一名，兰若设计公司设计师任佳柔。第一名，兰若设计公司设计师任佳柔。说，如果他获奖了，我们就要给他跪下道歉。夫人，是怎么回事？肯定是我老公知道他是我同事，他得奖也能提高我们公司在设计界的名气，所以才给他打高分的。哦，还是顾总讲的周到。可是这个大奖交落到他手里了，不过就是些钱而已，我才不稀罕。是啊，毕竟夫人最不缺的就是钱了。下面有请顾总上台颁奖。并揭晓第一名的神秘大礼。你要怎么告诉我？因为要给你一个惊喜。我宣布，故事集团将为第一名的获奖者任佳柔投资百亿，开创服装品牌。什么？并在全球范围内开设品牌门店。我不能让他得奖，一会儿你们两个要配合我。有顾总在，他肯定可以改获奖人为商人，到时候我们也可以跟着沾点光。那我们就帮夫人美言两句。我有异议，他的作品是抄袭我的，这个设计稿是我之前带人家荣一起做的一个作品，他在我不知情的情况下挪用了我的设计稿，所以。获奖者应该是我，肖远。方案跟设计图是我自己做的，怎么会成功？方案跟设计图是我自己做的，怎么就成你的？我们可以作证，这设计图确实是夫人所画，任佳荣只不过是在最后的环节上帮了点小忙而已。对，没错，这设计图是我陪佳荣加班画的，我可以为他作证。得了吧你。这个设计大赛本来就是公司让我去参加的，是任佳荣自己跟我说他想得到提升，所以我才把机会让给他的。没想到他居然搞抄袭。萧仁，你不要脸的本事，还真是次次让我开眼。任佳荣，你一个实习生，夫人肯让你帮忙，已经算是对你的锻炼了。你不感激，反而抄袭夫人的画作。小柔，你就告诉他们你的真实身份。不用了，我自己看自己。夫人，那个顾总怎么带着任佳柔买的那个领针？夫人，这个女人怎么连那个未婚夫都勾引呢？这领针怎么会在他找啊？既然这是你的设计图，你有原稿？我当然有原稿，只是原稿在我的电脑里，我现在上哪去给你找？那你总能说出你的设计理念，我凭什么告诉你呀、啊？我告诉了你，岂不是让你锦上添花？那既然你说不出，我来说。我的这件衣服采用了许多环保材料，并且融入了很多动物。我的设计理念就是人与自然和谐共生的理念。这个设计理念好熟悉啊！我想起来了，国际知名设计师又写这么说过。好啊你，李佳柔，不仅抄袭我的作品，还敢剽窃国际设计大师 Rose 的设计理念，还敢说自己不是抄袭。是啊 ，Chris 老师，您可是国际知名设计师，您可千万不能容忍这样的人获奖。顾总，您看到了吧？他虽然是我们兰若公司的员工
，但是像他这种脾气极端的人，犯了天地大罪，就应该被开除。一群鼠辈，睁着眼睛说瞎话，你们都不怕遭天谴吗？小子，任家柔的作品没有抄袭，如果你们有异议，就拿出真凭实据。同辈一个公司的同事，没有必要在这种场合泼脏水。顾总，你千万不要被那个骚狐狸给迷惑了呀，他就是一个靠男人上位的实习生。说什么？顾总，你怎么袒护一个外人呢？既然有人提出异议，那么我这个评委也必须站出来说句公道话。看来还是有不识字的人啊！任家柔的第一名，毫无争议。你们口中的 Rose， 其实是家柔的英文名。他在国外早已名声大噪，像这么小的赛事对他来说根本不值得。从今天的作品就可以看出，家柔的实力远超于其他人。我这次能来九州。也完全是看在嘉伦的面子，因为他想让华夏设计师走向全世界，让国际上看到华夏设计师的实力。可偏偏今天却闹出这样的笑话。萧仁，你还真的是跟你的名字一样，以小人之心夺君子之腹。你真是把华夏设计师的脸给丢尽了。看你怎么收场！任家柔，怎么可能是肉死呢？这下，这下该怎么办？而且顾总不为自己的未婚妻说话，反而向着一个外人。我早该想到，任家柔这个贱人，居然会把主意打到我未婚妻身上。有手段，肯花钱买李珍，是为了钓顾总这条大鱼。哎，夫人，你放心，我们一定会帮你的。阿柔，你在公司被这样欺负，你怎么告诉我？我如果告诉你，你肯定不让我去工作了。而且我是谁呀、啊？怎么可能那么轻易被人欺负？那就好，这第一名的奖励我们觉得少。大哥，投资百亿只为给我开个人品牌，我怎么会嫌少啊？啊如果觉得少，你就跟我说。原来总裁夫人是任佳柔，她凭什么可以拥有我没有的一切？佳柔，嗯，佳柔，原来你就是如此，为什么不早跟我说？我怕领导知道了，给我增加任务。那我们以后还能做朋友吗？啊，当然可以了。好，那我先走了，明天见。好啦，别装了，回家。干的好事，现在网上都在怎么说我们公司，说我们公司设计师不学无术，品行不端。你有没有搞错？明明是你们在设计大赛上污蔑我，让克里斯看见了笑话，现在又反过来说。废话少说，你这种女人根本不配出现在我们公司。组长，快申请开除她。任家柔，你赶紧收拾些东西，给我滚出这里。组长，我怎么看新闻说？是因为三个女士太闹了，这个大赛我们开始进行。闭嘴！任小姐在吗？夫人，找您的。找我干什么？我是富士集团投资经理赵希胜，我找任小姐签品牌投资合同。嗯、我是任家柔，合同给我的好。任家柔，你这是给脸不要脸呢？都说了，这合同是给我们总裁夫人、肖忍任小姐的。我收到吩咐，这份合同要亲手交给总裁夫人
，听见了吗？是谁？欺负你怎么告诉我？我如果告诉你，你肯定不让我去工作了。而且我是谁呀、啊？怎么可能那么轻易被人欺负？那就好，这低迷的奖励我会觉得少。大哥，投资百亿只为给我开个人品牌，我怎么会嫌少啊？啊如果觉得少，你就跟我说。郑佳柔，她凭什么可以拥有我没有的一切？佳柔，嗯，佳柔，原来你就是如此，你怎么不早跟我说？我怕领导知道了给我参加任务。那我们以后还能做朋友啊？当然可以了。好，那我先走了，明天见。好啦，别装了，回家。走吧。刘佳荣，你自己好好看看，都是你干的好事。现在网上都在怎么说我们公司，说我们公司设计师不学无术，品行不端。你有没有搞错了？明明是你们在设计大赛上污蔑我，让克里斯看见了笑话，现在又反过来说。废话少说，你这种女人根本不配出现在我们公司。组长，快申请开除她！任家柔，你赶紧收拾你东西，给我滚出这里！组长，我怎么看新闻说，是因为三个女士戴帽了，这个帽子她就不行。闭嘴！任小姐在吗？喂，找您呢。找我干什么？我是富士集团投资经理赵希胜。我找任小姐签品牌投资合同。我是任家荣，合同给我就好。任家荣，你这是给脸不要脸呢、啊？都说了这合同是给我们总裁夫人，是要惹任小姐的。我收到吩咐，这份合同要亲手交给总裁夫人。听见了吗？是给我这个总裁夫人。难道这位就是总裁夫人？那我可要打好关系。我就知道，像顾总这种识大体的人是不会被你这种狐狸精勾引走的。顾总的未婚妻只有一个，那就是我们肖忍夫人。你怎么成顾总的未婚妻了？行了，别装了。也不知道你使了什么手段拿了比赛的第一名，但是假的，就是假。的。你这个冒牌货，永远能代替不了真正的总裁夫人。我本来不想这么高调的，哦、好好可是没办法，奈何呀，总有人招惹我。没错，我就是顾总夫人。没错，我就是顾总夫人。小忍，你撒谎都不带眨眼的吗？滚一边去！这里哪有你说话的份儿？你少在这里阴阳怪气了。我们知道你是因为夫人有这么一个疼她的总裁未婚夫，所以嫉妒了吧？你们就这么确定她是总裁夫人？你少在这挑事儿了！人家富士集团的赵经理都认为我是总裁夫人了，你还在这质疑什么？你好歹也是富士集团的中层管理，难道你也这么不明是非吗？这位小姐，既然大家都承认任小姐是总裁夫人，我还用辩什么是非吗？赵经理，你不用搭理这个跳梁小丑。这合同几时生效？这个合同在你画出第一批设计图后开始生效。想机啊，你要看自己有没有这个本事。闭嘴！夫人的能力岂是你能质疑的？那好吧，那就让他画了。杨树林的零二号四，嗯，你试试，怎么样，好不好看？袁佳荣，你不是一直都想参与顾总投资的项目吗？现在我把这个锻炼的机会交给你。
跟我一起设计怎么样？办公室里有名字呀。沈家荣，哎呀，总裁夫人呀、啊，你是不是我不来的？我还一直有蚊子呢。沈家荣，设计稿画好之后，周五之前交给我。袁家柔，设计稿画好之后，周五之前交给我。吃了点甜品，嗓子有你怎么给我倒了白水啊？我一会还要吃甜品。减肥呢不合天，袁家荣，你玩我呢是吧？你现在才发现，这个项目本来就是公司投资给我的，你硬要抢走，现在干不了了又想甩给我，当我傻？袁家荣，你怎么说话呢？夫人给你机会是让你学习，你不懂得感恩，还反而倒打一耙。你要是懂得感恩啊，那你就跟他一起做喽。嘉荣，我承认之前是我不对，咱们公司已经因为之前设计大赛的事情受到了影响。如果你能趁这次机会在国际上大放异彩的话，是不是就能让全世界都知道我们华夏设计师的厉害？这倒也是，我不能让外人觉得华夏设计师没有能力。<咳>想让我帮你，那你先把咱们之前的组约出去了。什么组约？咱们比赛之前可能说过。如果我获得奖项呢，那你就要跟沈丽娜当着全部人的面给我跪下道歉吧。任千柔，你别太过分。不愿意啊？你不愿意就算了。没听到吗？赶紧跪下道歉。带了个好货，那钱能不能再宽裕几天？既然我玩的开心，那说宽裕就是免了。合同给过以后，他没说什么吧？好，那我先挂了。小柔怎么会在这儿？任小姐说今天会有同学聚会。行，一会儿叫人给他的包间送一瓶我在这里珍藏的红酒。是。任家荣，温浩，好久不见啊！真的是你啊！没想到能在这么高级的饭店见面。你是这儿的服务员啊？你看
开什么玩笑呢？今天不是同学聚会吗？哦，同学聚会也邀请你来啊？那行吧，进来吧。大家一定都好奇你现在过得怎么样。嗯。各位，看看这是谁来了？大家好久不见啊！哟，这不是我们学校的校花吗？哎，当初他为什么会被叫做校花来着？他爷爷啊，明明就是个捡垃圾的乞丐，居然还敢骗我们说是什么，啊、哦，搞科研的。要不是被温浩发现啊，我们到现在还被蒙在鼓里呢。他可不就是个笑话吗？你这种人怎么会被邀请参加我们的同学聚会？是我邀请来的，有问题吗？肖远。你这是什么意思？骚扰夫人能有什么心思呢？哎呀，像你这种穷苦人家的孩子，恐怕这辈子都没来过这么豪华的酒店了。骚扰夫人不过是看你可怜呀、啊，特地带你来长长见识罢了。是呀，别不好意思了，这地方我熟得很，想吃什么随便你。实在不行呢，你就把我们吃剩下的菜打包带，留着明天吃啊。<笑>我看我还是走吧。干什么？嘉柔现在可是我的同事，我不允许你欺负她。她跟您是俺的同事，她不是连高中都没念完吗？是啊，像她这种学历，也只配当个保洁吧。你哪只耳朵听说我高中辍学的？我明明是被保送到国外留学，到底是谁在造谣？就你还能被保送？你该不会是给那洋鬼子当了几天保姆，就说自己留过学吧？啊？<笑>好了，嘉柔现在跟我一样都是设计师，不过他是怎么进来的，我都不知道了。哦，我听说他跟您是同一天进的公司，他一定是借着您总裁夫人的关系才被留下的吧？哎，说起来，虽然可是我们中间混的最好的，大家都在同一个起跑。你瞧瞧人家，摇身一变就变成身价千亿的总裁夫人，可不像有些人呀、啊，混了这么多年，还是个穷酸的打工仔。袁夫人，前段时间呢，我们家刚和顾氏集团签了一份合作，您看，能不能让我介绍？简直天方夜谭！你说什么呢？陈佳柔，别坏我好事儿。任夫人能请你来参加同学聚会，已经是给足你面子了。你们怎么确定他就是总裁夫人？冉小姐是你们顾总未婚妻的事儿，已经在你们公司传开了。我朋友啊，就是你们公司的员工，他告诉我的事儿，不可能有假。那既然他是总裁夫人的话，今天这顿饭是他请的，不会我们要 A A 吧？当然了。这个饭店就是任夫人定的，花这点钱对于任夫人来说也就是洒洒水的事儿。你一个乞丐孙女，少在这质疑夫人。好啊，那就让他买单哦。这贱女人真是坏人的好吃啊！这一顿饭本可以让王浩请客的。冒牌货就是冒牌货，没有钱还要硬闯。夫人，你不会再骗我们吧？我们没加酒啊。这是顾先生存留在我们酒店的红酒，顾先生让我们给任小姐送过来。这莫非是刘老板送来的？听到了，这是顾总送给任夫人的红酒。这可是八二年的拉菲，这价值百万。我就说任夫人怎么可能是冒牌货？温浩，今天你说的那事儿就先算了吧。真是丧心。夫人，对不起。我错了，都是那个女人在煽风点火。你看，这都是因为你，这都是因为你。我好不容易才和顾氏集团搭上线，都是因为你，这搅和。夫人，像您这种大人，可不能因为这种穷酸女人而影响您的好心情。今天这顿饭我请，您想要什么随便提啊！温浩，你可真会提，可惜你挺错人的。笑
我不舔总裁夫人舔谁啊？难道舔你这个下家的人？和温氏的合同，并且有不合同。哈哈哈哈哈！任家荣，你学的倒是有模有样的啊！不知道的还以为他才是顾总夫人。哎呀，任家荣，你自己私底下装装也就算了，还把我到正主面前来，真是不知道天高地厚啊！夫人，这个贱女人蹬鼻子上，还敢在您的面前冒充你，不如就让我来帮您收拾收拾。你要是动我，你就死定了。慢着。就喜欢在他的酒店里面搞一些小动作，玷污女人。你怎么不早说啊？哎，顾总。相信你和他不一样，肯定，因为你懂得进退。放心，有野性，我喜欢，我就喜欢在床上征服你这种不听话的女人。我可是顾少爷，你要是敢动我，我就死了。有有有，还顾少廷的未婚妻，我还是卑鄙的未婚夫。快吧，宝贝。我迫不及待的想死到你的身上的、啊，他，靠，你个贱女人，敢提老子！啊、放开我！你个臭女人！啊，早日混蛋，给坏老子好事！睁开你的狗眼，看看我是谁！谁给你的胆量，敢动我的女人？不是我的错，是萧然那个贱女人。她跟我说有一个好货，我才来的。她还让我给你录下情，作为证据。萧然，我是，我错了，我再也不敢了。顾总求求情，饶了我吧。你这个王八蛋，不知道祸害了多少女性，你还好意思让我给你求情？既然你喜欢法儿，那就让你放个够。江特助，在，给他灌煤窑消息给男人过来，还要作风他的公司，他这种社会的人渣，根本不配用这种资产。是，不用叫男人，等会儿会有人自己。还有，不许暴露你的身份。
已经成了。刘老板，刘老板，你认错人了，刘老板，刘老板，你认错人了，刘老板，刘老板，来呀！知不知道你今天差点被那个混蛋？我让你出来工作，不是为了让你在外冒险的。那我这不是没事儿吗？你想想，今天万一要是别的女孩，这会儿都遭殃了。哎，这是被人出来。行，我永远都受不了。那我就别生气了呗。我哪敢生你的气啊？我就知道我老公最好。能不能不要再去上班了？说起这事儿，我倒是想起来，你什么时候收购了兰若公司？你不知道吗？你不告诉我怎么知道？我这还不是为了暗中保护你？保不保护的不好说，倒是见识到了物种的多样性。既然你收购了，我就更不能辞职。为什么？还不是因为你这个不管不问的总裁，你的下属勾心斗角，内部组织混乱。我得把这个事解决了。嗯，好。为了防止这种事情再发生，从明天开始，我送你上下班。你开这么照耀的车，还怎么暗中保护我呀？这是咱家最便宜的车了。我已经到公司楼下了，你快走吧。谢谢。你拥有的一切，我都要得。你没事吧？我没事。没事就好。这么晚还没来，怕是没少被刘老板折腾吧？怎么，看见我很惊讶？我哪里惊讶？你，你脸怎么了？没什么，我不小心磕了一下。啊、哦，任、嗯、达荣，你不会还是骑着你的小踏板来上班的吧？你都上班的人了。他一天到晚骑个小电驴，说出去也不嫌丢人。这个土包子怎么能跟夫人年比呢？瞧他那穷酸样，不开电动车，怕是要走路上班了。啊、嗯，是吗？当然，顾总可是很爱我的。不要以为你用一些下贱的手段就能把顾总从我身边抢走。你这个下贱的土包子还妄想顾总，顾总和夫人才是天生一对儿。这些蠢，其实我一直感觉有点不太对劲儿。一直以来，会不会是我们搞错了呀？搞错什么？其实，总裁夫人应该是嘉柔。或许，嘉柔才是真正的总裁夫人。你敢质疑我？你干什么？怎么是戳到你的痛处？急了？思雨，能不能动你的脑子好好想想，她怎么可能是总裁夫人？可是我今天早上明告了林思雨，没有人能够质疑我的身份。至于她，就是个下贱的婊子。我知道有办法证明。蠢货，夫人，您别生气，等等我呀。夫人，艾比，你还是叫我嘉柔吧。看到你、啊，我总会想到我的妹妹。他跟你一样，脸上都有一颗痣。他现在要是没事的话
，应该跟你一样大。这话是什么意思呀？在我三岁的时候，我爸妈因为车祸去世了，跟着他们的妹妹，至今生死不明。现在，只留下我跟我爷爷相依为命了。对不起，提起你的伤心事，没事。集团成立十周年，顾总将在十周年举行庆典晚会。届时，鉴于我们设计团队工作能力突出，顾总特别邀请大家参与。这场晚会不仅聚集了九州各大家族，还有着顶端名流的参与，对于我们来说是一个千载难逢的表现机会。最重要的是，顾总将在晚会上宣布个人品牌代理人和设计师团队名单。这时候该将你这个冒牌货的身份公之于众了。但是，请帖只有三份。什么？只有三份？那我们这么多人怎么分呀？怕什么？你忘了有夫人在吗？对，夫人进去肯定不用请帖。那我们这些人就够了。晚会上，我可不想看见某些脏东西。请帖可不许给那个贱女人。放心吧，夫人，我不需要。请帖呢，就给思雨吧。好，那就这么定了。张姨，你觉得我明天穿这件怎么样？穿什么都好看。对了，爷爷先从国外回来了，他明天也要参加重点节。真的吗？那太好了。我的我不期待想选，这条小狗你就是我的梦想。那我就不能领身份吗？到这个时候你还想隐瞒？你想找别的男人？你说什么呢？我们都已经领过证了。还好我们领过证了。少爷，我有个不情之请。少爷，我有个不情之请。什么事？我女儿不知道从哪听说你要举办周年庆典，让我向您讨上请帖。我和她母亲从小也没能给她好的生活条件，她一直吵着想看看，我我也不好拒绝。没问题，你拿吧。谢谢少爷，夫人。看某些人真是不要脸，这种高级的地方也是你能来的？这是我自己举办的晚宴，我为什么不能？你不会又要说你是总裁夫人吧？我的确是总裁夫人，只是您不相信罢了。<笑>贱人就是贱人，一听说这里有上流人士，就上赶着来勾引人。不过我听说今天晚上确实有很多高质量男性。可惜你只能在门外等着流哈喇子了。进这里可是需要请帖。他怎么会有请帖？莫非他是肖师傅的女儿？这个被万人骑的骚货，怎么可能有请帖？年轻人，听你说话，干净点儿。自己来就算了，怎么还带个老头子呀？你以为这是你家村里摆活呢？真是丢公司脸面！凭什么？我想起来了。这不就是你那个捡破烂的爷爷吗？嗯，你怎么捡破烂的？那是我同学。
之前，您做志愿者捡垃圾的时候，被他们看见，以为你是想偷懒。只有九州上层人士才能参加的晚会，竟是你一个捡破烂都能进的。爷爷，您没事吧？有事儿。他他他他他把我的偷鸡给哎。那不就是你？你们爷孙俩就像是金钩子的老鼠，还敢在我面前装扮相？小小忍，你是不是招鬼和风人装上瘾，不忘自己是什么身份？小忍，你是不是装鬼和风人装上瘾？都忘了自己什么身份，我看你才是装上瘾了。夫人，您那是装瘾。他怎么会在这儿？这死老头可千万别坏我大事！你居然还请了个演员，你为了装总裁夫人，可真是不择手段。这种豪门晚会不是你们这种下等人能来的，还快滚！江师傅，你昨天说你的女儿也想来参加周延庆，你女儿是他吗？是。她是我女儿，女人居然找来我爸联合欺诈，如今我也没有退路了，不如一招到底。你胡说什么？我真不认识你，你为什么要诬陷我？人人，你怎么不认爸爸呢？我可是总裁夫人，我怎么会认识你一个低贱的司机？好大的胆子，竟敢露出我父亲！人人，你在说什么？我是你爸爸呀，萧人。你为了假扮总裁夫人，连自己的父亲都不认，你还是人吗？任家荣，我不过就是没有给你请帖而已，你至于这么诬陷我吗？萧师傅，既然他说他不认识你这个爸爸，那你就当没有他这么多。你先回去吧，爷爷。凭什么让他进去？他都没有邀请函，凭什么放他进去？啊，他不需要邀请函。他凭什么不需要邀请函？你们这是公然包庇！我现在要去投诉你们，快点把他叫出来！大胆！你们是国逆伪，竟然敢对那两位不敬！现在立马给我滚蛋！这女儿怎么这样子？你们不会真的被赶走吧？不能赶我们走！我们可都有邀请函。既然有邀请函，我们可以进去。对那两位，更尊重一点。只是，沈家荣到底什么身份，居然让保安这么对我们？该不会他又勾搭那个保安了吧？沈家荣这个贱人，就会靠卖身。家荣，你可真是好手段呀、啊！不过，假的真不了，真的也假不了。看你还能得意多吉的。这句话同样也送给你。咱们俩，到底谁是真的，谁是假的？一会儿就能见分晓。好，我等着。贱女人，顾总刚刚在看我们任夫人。哦，是吗？顾总，有说他是在看谁吗？他在看谁？不言而喻啊！我跟顾总的感情甚笃，岂是你这种狐狸精能够随意挑拨的？你们别这样说家荣了。书呆子，任家荣到底给你灌什么迷魂药了，让你这么维护他？虽然你们经常欺负我，可我不想看见你们被削软线。连工作都会读，闭嘴！你这个墙头草。没关系，思雨，他们想赚门钱，我就让他们赚好。没关系，思雨，他们想赚门钱，我就让他们赚好。请大家安静一下，想必大家都知道，上个月九州的设计大赛一等奖是我们公司的员工，顾总今天。即将兑现这位员工大奖，请顾总宣布
个人品牌代理人及品牌设计师名单，大家鼓掌欢迎。我宣布，品牌代理人为肖忍。肖总，你确定品牌代理人是这个叫肖忍吗？我怎么记得这个牌子？顾总，这个品牌方案一直我在跟，设计稿都是人夫人画的。那个任家荣呢，就是一个小小的实习生，没有出过什么力。不信，你问问设计部员工。是呀、啊，顾总，设计稿确实是任夫人画的。对，确实是这样。撒谎！顾总，任家荣才是撒谎成性，他根本没有能力做好个人品牌，这都是任夫人带着我和焦组长一起做的。那你的意思是说，是我在撒谎？我日日夜夜看着任家荣画的设计稿，怎么就变成肖忍和你们的了？夫人，顾总说这话是什么意思？顾总，我们没有撒谎，设计稿。真的是任夫人画的呀！设计稿确实是任夫人画的。任夫人，上来吧。夫人，顾总叫你了，快上去！夫人，您快去啊！我向大家隆重介绍一下，我旁边这位就是我顾少平名义上的未婚妻，合法的妻子。任家柔，我向大家隆重介绍一下，我旁边这位就是我顾少平名义上的未婚妻，合法的妻子任家柔。怎么？我顾少平有且只有一个夫人，那就是任家柔。那你是谁？我早就跟你们说过了，可惜你们都不听。我居然为了这个假货，竟是我妈夫人。你们真的骗我们！你，我们得罪了夫人。萧忍，你还有什么好说的？任家荣，竟敢耍我，我也不会让你好过的。反而嫁祸于人，我已经给过你机会，不是你自己没办法。肖冷因为爱慕虚荣，冒领我的身份，不仅在公司内部拉帮结派、仗势欺人，还联合外人欲对我施暴。诸位，真相大白了吗？来人，把他带走，送去警局。不是这样的，不是这样的，不要杀我，不是这样的。还有你们，娇艳，沈丽娜。你们不仅对上级谄媚，甚至欺辱打压同事，像你们这种助纣为虐的人，比他更可。别说我忍不了，就是整个顾氏集团，都容忍不了你们。你们两个被开除了，顾氏集团会向业内发出通告。猫，还有哪个公司敢要我们的？一切都完了。赵经理，你打算去哪？我错了，我错了，那是我有眼不识泰山，我该死，我该死！我不是你嘴里那个小实习生吗、啊？夫人，夫人，我也受了他们的蒙蔽啊。你跟江组长是一样的性质，有你这样的人在公司，那些有能力的人根本得不到晋升。那就跟他们一样，开除业内通告。不要开除我呀！我的车贷、房贷还没有还完呢。任家荣，你不过就是家里的有钱人吧？装什么装？看着风光，实际上，不还是养着的男人吗？比起我们，你又能好到哪儿去
。我从小在孤儿院长大，小柔是我上学以后唯一的朋友。他非但没有瞧不起我，反而拿出自己的积蓄来支持我的事业，以他在国际上 Rose 的名号，他完全可以自己开设计公司。但是他选择了回国发展，来带动国内的设计行业。他在国外的收入早就破百亿了，你一个鼠辈怎敢质疑小柔？把他们都带走！正好借这个机会，我向大家宣布一件事：任家柔是整个故事集团的女主人，拥有故事集团百分之五十一的股份。天哪，百分之五十一，比一半还多！这样看来，顾总也只不是给夫人打工罢了。嗯品牌代理人，宣布一下你团队的设计师吧。你不说我都忘了。我宣布 ，Rose 品牌由我任家荣和设计部林思雨共同担任。谢谢夫人。这孩子还真像玲玲哎。孩子，不敢问了，你的爸爸妈妈叫什么名字啊？老爷爷。我没有父母，从小在孤儿院长大。啊？是吗，孩子？哥，我让你做的亲子鉴定做。思雨，你真的要这么做吗？哥，你忘了我们从小过的是什么担惊受怕的日子？凭什么他们的拥有，而我们却像一个蝼蚁一样活着？好，鉴定结果明天给你。玲玲，我真没有想到，我还能再见到你啊！你说说，你这这几年都到哪儿去了呀？思雨，你怎么在我家？柔柔，她是你妹妹，恐怕你们家要变成我家了，姐姐。其实我也没想到，当初你说的时候我就有所怀疑，因为我跟你所说的妹妹是同一年失踪，然后我被送到了孤儿院，所以我就拿了您的头发去做了亲子鉴定，可没想到亲子鉴定结果为百分之九十九。宁宁，你今天真的是我的妹妹，姐姐找你找的好辛苦。宁宁啊。我告诉你，这是你家，就是你的坚强后盾。你说在九州，你需要什么，你就可以有什么；你想干什么，你就可以干什么，听到没有？放心，你既然已经回来了，你想要什么，我全都给你。我先带你去公司看一看，我想要的是你的全部。思雨，以后这就省得我事了。我的房间就在隔壁，有什么事儿你来找我。倩柔，我真的可以住在这里吗？当然了，以后这就是你家。我去看看爷爷，你先熟悉一下环境。这个家的女主人迟早死，而不是你忍家人。你怎么在我跟佳柔的房间洗澡？顾总，不好意思，我刚来，不知道浴室在哪里。所以想着先来姐姐的房间洗漱一下。以后都是一家人，叫我少婷就好。还有一间浴室在你房间隔壁，下次去那里吧。好。
没关系的，少体，我就是一个家人，我的家人，你是一个家人。笨笨，我是担心突然冒出来一个妹妹，我怕她动机不纯。你说什么呢？之前我在公司受欺负，都是思雨帮我的，她怎么会骗我们呢？但愿如此。多吃点，揉揉，顶满了都。我看他没太瘦了，想让他多吃一些。来，你也快点吃。谢谢老公。是我想多了吗？你怎么穿着小柔的衣服？我穿这件衣服好看吗？这不是你的东西。可我就喜欢家里的东西。他的珠宝，他的衣服，他的……如果你喜欢的话，小柔会很乐意给你买。我不需要他给我，因为这些本来就是。你这次要出差几天啊？大概要一周，小柔，我觉得他不太自信，你一定要提防着他一些。我不在这几天，照顾好自己。走了。我只想跟你说这个事儿呢。我觉得你在事业上面很有天赋，如果有大师的指导，肯定会大放光彩。你想不想出国深造？你可能没明白我的意思。我想要的是这个公司，所以你支持。凭什么你在任家当大小姐这么多年，而我却在外面受人欺辱？思雨，我能明白你的心情，我只是希望你能有更好的发展。比起地位、身份这些虚无的东西来说，我觉得你应该更注重自己的能力，而不是仅仅局限在这里。我希望你能有更大的平台。任总，我下次再来吧。思雨怎么回事？天哪，嘉如这身份一转变，怎么都变了个人似的？你们要设计稿的时候千万要小心。我刚看到思雨的设计稿被任总扔了一地。啊，不会吧？他俩关系不是很好吗？没事儿，思雨，大不了咱重新做嘛。我只是没想到嘉如会这么对我。思雨，你是不是误会什么了？我，倩倩，你为什么要这样对？对不起啊，我我，倩倩，对不起，我知道我不该这个时候回来，可我多年流浪在外寻亲寻情，你就这么容不下我这个亲妹妹？思雨竟然是任总的妹妹，任总怎么对自己亲妹妹这样？思雨，你到底想干什么？思雨，你为什么要在其他人面前演戏？你到底想干什么？我说了，我不光要你的公司，你的地位，我还要你的全部。姐姐，放过我，我不跟你争了。柔柔，你在干什么？姐姐想掐死我，爷爷，我没有，我不过是跟姐姐说，我想继续学习设计。姐姐居然当着所有的人说我不配
，孙姐，我说什么？哎呦，你怎么能这样对待你妹妹呢？啊，爷爷，我真的没有做过这些事情。我亲眼所见，你还在这狡辩。姐姐，我知道我对不起你，可我没有想抢走您的任务，你为什么要这样对我？子怡，我真的没有想到你是这种人。我才没有想到，你是这种人，柔柔。我这些年对你不薄，既然你妹妹回来了，今天对她你就补偿，你懂吗？你在你自己赚的百分之五十一的股份中，有我的百分之二十一，绝不允许你再欺负你妹妹。没想到这老头还有这一个。既然如此，那我付出的命，姐姐。那不如明天让同事决定我们的去留。思雨，你说什么？林思雨，如果你真的是我妹妹，怎么能有这么歹毒的心？大家重新认识一下，我叫林思雨，也叫任佳宁。今天呢，我和姐姐会采取投票的方式，选出新的品牌代理。可千万别选任佳宁，她现在脾气可大得很。是啊，连自己亲妹妹都辱骂的人，有什么资格当品牌主理人？我看她就是害怕自己的妹妹抢了自己的东西，所以才故意针对思雨的。姐姐，你听见了吗？这可都是你昔日的同事们对你的评价。你觉得你还有必要？我嫌得多，坐在这里。你们说的都是子虚乌有的东西，我就算是做保洁，也要留在自己的公司。好，那既然这样的话，那你就做保洁吧。散会。林思雨处心积虑做这些，到底想干什么？你作为员工，不仅在办公室嗑瓜子，还随手乱扔垃圾，你觉得这样合适吗？你管我呢？你以为你现在还任重呀？我告诉你，现在思雨才是我们的老板，你这个冒牌货早晚要被踢开。什么叫我是冒牌？装什么呢？我们大家都知道了，任家其实只有一个天地，那就是林总，而你只不过是个冒名顶替的假天地。你胡说八道什么呢？我思雨跟着爷爷生活，我怎么可能冒名顶替？要顶替。也是他顶替。我们早就听说你是个伤心浪荡的女人了，谁知道你是用什么手段迷惑了任董？你嘴巴给我放干净点！我什么身份，还轮不到你来质疑。既然没有冒名顶替，那为什么当初要隐瞒身份？我看你就是良心不安，害怕被人知道。你妈真是一群狗仗人势的东西！我真不知道林思雨给了你什么好处。你骂谁是狗呢？你敢骂我们是狗？任家龙。爷爷，您怎么来了？姐姐，我听说你在公司特别辛苦，所以叫来爷爷，想让爷爷消消气。可没想到，你居然这么对待我们公司的员工。任董，你可得为我做主呀！我只是庆祝任董找到了亲妹妹，没想到他居然恼怒的扇了我一巴掌。嘉柔，要说我不来，还真不知道你在外面是这个样子。爷爷，是他们先诋毁我的。不愿意听你的解释，从今天起。你就不是我的孙女儿，我也不是你这个没有教养、不知道尊重人的爷爷。爷爷，你怎么能只听见他一个人说的话呢？这是一个人吗？今天是我亲眼所见，你说我怎样才能信任你？爷爷，你有没有想过，林思雨，他根本不是你的孙女。你说什么？你说什么？我说，他是个冒牌货。姐姐，你就算不喜欢我，也不能用这种理由来诋毁我。亲子鉴定你可是看过的，那份亲子鉴定是你自己做的
，谁知道你动了什么手机？爷爷，既然姐姐这么不喜欢，那不如我搬出去。我也不愿意看见你跟姐姐再因为我为难。既然这样，请搬出去吧。听见了，假的，我永远成不了真。我说的是你，我们任家。容不下你这个大活，今天你就给我搬走吧，李丽，走。姐姐，那我跟爷爷就先回去了。爷爷，我觉得姐姐也不是故意的。要是有你这么一半儿懂事，就好。我给他这么多，他怎么就不知足了？爷爷，正因为我知道我们获得的东西来之不易，所以才格外珍惜。我不希望你被某些别有用心的人利用。爷爷，我知道我突然认上门会让人有阻碍，不如我还是搬出去。不行，不行，叫我闭嘴。爷爷，你就这么相信你乖孙女的话？林思雨，既然你说你是能念，那你告诉我，当年你是怎么从车里逃脱出来的？说不出来是吧？因为你根本就不是能念。能念当年只有三岁，凭他自己的能力，根本没有办法逃出来。就算出来了，也一定会有伤疤。你有吗？姐姐，我当年还那么小。这种事我哪能记得住呀？林思雨，你果然不是人。明年当年出事的时候是六岁，不是三岁。姐姐，你为什么要为难我呀？我真的不记得了。林家荣，你闹够了没？给我滚！好，我走可以，但是你们要清楚，这个房子。是我跟邵雨婷的，跟你们没有任何关系。我能搬走，是因为爷爷你没有地方可以去。爷爷，你这吃的什么药呀？爷爷啊，心脏不好，这个药啊能帮助爷爷维持身体。林云玲啊，我知道你长期流落在外，心里呀。不舒服，但是这事儿啊，你姐姐没什么关系，她还是很想念你的，她到处打听你的下落，你有什么要求，尽量跟爷爷说，爷爷会尽力的满足你。唉，我只希望你啊，你姐姐啊，团结起来。爷爷，你说这话什么意思？爷爷活不了几年了。我只希望你和你姐姐啊，共同携手，陪爷爷走完最后一程啊！爷爷，我什么都听你的。好。喂，赵婷，我好想你。喂，喂，小柔怎么突然挂断电话？出什么事？男主，把直升机调来，我现在回九州。如果我们的百亿对抗还没签呢。听话，照做执行。是。不好意思啊，你没长眼啊。死衣服，你说怎么办啊？坏了，我手机没电了。对不起啊，我原价赔偿一件新的。原价赔偿？你知道这是什么吗？你赔得起吗？拿开你的脏手！你知道这是什么牌子吗？这衣服不是我设计的吗？那你到说说看，这是什么牌子？这可是国际著名师优色小姐个人品牌，全球限量的，你们不够坚固吗？刚好
。这家商场有一家这个品牌，我带你去挑新的。走吧，看看他能搞出什么名堂。刚好我的衣服湿了，先在自己店里蹭一套穿着吧。这件帮我包起来。你买得起吗？肉子一堆衣服，起码十几万。我看你这种人，根本不配穿的。你不会是没钱在这故意拖延时间吧？你要是赔不起，别在这浪费我们时间。我不是让你们随便挑了。我要你赔钱。买一件同等价位的衣服，跟赔钱有区别吗？还是你太心虚？因为你买的这件衣服。根本就是假货！你说什么呢？我男朋友怎么可能给我买假货？这个品牌我不是经常穿的，看一眼我就知道真假。既然你对这个品牌这么熟悉，那你应该知道，设计师 Rose 在每件衣服的衣领内侧都印有他的签名。你的这件衣服有吗？你胡说什么？老婆，你别理他，我看他就是没钱。看我替你好好教训教训他。这位先生，请您不要动粗。看来是被我说对了。我去跳墙了呀！嗯，我可是你们店的金卡会员。摆下这个没钱买你们店衣服的女人怎么了？我现在还要你把她赶出去。既然到了我们店里，便是我们店里的客人。您这么做是不合规矩的。规矩？你要是不按照我说的做，我就向你们店长投诉你。你先等着被开除吧。我们的品牌创始人 Rose 小姐说过，我们的品牌理念是平等、尊重、和谐、共生。驱赶客人这样的行为，显然是违背了品牌理念，是我不能满足你的要求，您尽管投诉吧。好，好，好，我今天就让你们一起滚蛋。怎么回事？你就是店长吧？你们这个员工得罪了我，还有这个穿的土里土气的下等人，碍了我的眼。我要你让他们两个都滚蛋。我记得品牌强调的是顾客与顾客。顾客与服务人员之间的相互尊重。如果有人不尊重品牌理念，那品牌有权拒绝服务。你现在知道该怎么做了？说这么多废话，兜里没几个子，大道理倒是挺多。你要么赔给我一件等价的衣服，要么给我照价赔偿。我呢，本来是可以赔给你一件等价的衣服，但如今我发现你买的是假货，我凭什么还要赔给你？好啊你，你露出真面目了吧，店长。你还不赶紧把他赶出去？等什么呢？这位小姐，我们店不欢迎不尊重他人的顾客，现在请您离开。你有没有搞错？让我们离开？我可是你们店的金卡会员。您这种无理的态度，就算有再多少钱都没用。您看您是自己离开，还是我请你离开？就不应该跟你们说这么多废话。你们这垃圾店铺竟然还敢看不起我们！你干什么？住手！滚开！把他们抓起来，乔柔，你没事吧？你怎么知道我在这里、啊？你没有接电话，我担心你出事，让江特助特意定位了你的手机信号来源。老公，救救我！放开我！你们是谁？竟敢这样对我们？顾总好。顾顾总，敢在我夫人的地盘动？我看你们是吃了雄心豹子。什什么？没错，这位女士就是我们的创始人 Rose。这，这怎么可能？把他们给我赶出去！通知特，禁止他们踏入正式的旗下的商场，就采取厉行去一步。是。天哪！我竟然见到传闻中的 Rose。在这么危机的情况下，你们还能这么理性的对待，你们两个很棒。我会通知公司，对你们通报表扬发放奖金的。并且提供你们去总部学习的机会。谢谢小姐,小姐。走吧。走。你给我打电话是发生什么事了？我被爷爷从家里赶出来。到底怎么了？说来话长。你先接电话吧。喂。什么？没想到你那么疼爱你的孙女，光是听说我是冒名顶替的，就立马犯起心脏病。爷爷，爷
你不是说你什么都可以给我吗？那既然这样的话，你把你的股权给我。这就是你的目的。不妨，我再告诉你一件事，其实我根本就不是你的苏木。是什么？我本以为他跟我一样是可怜之人，可谁知道，他就是一个把所有人都玩弄于股掌之间的贱人。凭什么他一出生就能拥有这么多？而我因为没有父母，就受到所有人的屈辱，所以我要取代他。你好狠毒的心啊你！你我只是没有想到，我的计划这么顺利。你这么相信我，还为了我跟你的亲生孙女反目成仇，<笑>真是太搞笑了。思叶，难受吗？想吃药吗？你把手印按了，我就饶你不死。不按也得按。你现在还不能死，我怎么能让别人怀疑到我的？老头子，谢谢你的礼物。爷爷，爷爷，爷爷，你醒醒！林思雨，你对爷爷说了什么？姐姐，爷爷是因为你才变成这样子的。你这话什么意思？你跟爷爷吵完架过后，爷爷一直说他不舒服。我倒杯水的功夫，爷爷就晕倒。你胡说八道什么？我跟爷爷吵架还不是你们的原因？怎么会是因为我呀，姐姐？还不是你非得让爷爷把我赶出家门，爷爷一时怒火攻心才犯病。要不是我送来的及时，爷爷早就……不信你问医生吧。是的，任小姐，还好这位小姐送的及时，老爷才捡回了一条命。但是他现在陷落深度昏迷，能不能醒得来，就得看他的造化了。不会的，爷爷不会有事的。哥，就不再帮我一次，少管这个老人，再沾到陈家荣身上，我们后半辈子就衣食无忧了。思雨，这是犯法了。我不管，现在已经这样，没有退路可言。你要是不帮我，我就去死。好，我帮你。爷爷。少平，我还以为是爷爷醒过来了。去休息会儿吧，这样熬身体受不住的。我现在不能离开爷爷一步，我怕林思雨对爷爷做什么。亲子鉴定结果出来了。哦，对，我打电话问问。哎、啊，你好，结果出来了吗？好，结果已经出来了，就在隔壁科室。他现在让我们去哪？我陪你去。小周老爷子，爷让日子来请。是。哎，你是医生，定期问诊果然不出我所料，李思雨是假的。他为什么要想把你妹妹呢？除了权力和钱财，还能有什么？股东大会，坏了，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷。顾总，你让我查的东西有没有漏了
，有人吗？有人吗？哎，小伙子，你找谁啊？请问林思雨住在这里吗？哦，你说这家那小姑娘啊，她和她哥哥早就搬走了。有个什么？她还有个哥哥。对呀、啊，但不是亲的。听说呀、啊，两个人都是孤儿院长大的，好像她哥哥现在还是大夫呢。林思雨果然还有个帮手。你要做什么？我不是说过吗？我不仅要他的衣服，他的珠宝，还有他的男人。林思雨，你比我想象中还要阴险狡诈。哼，那也挺好，证明我在你心里还是有地位的。你就不好奇我为什么把你绑在这儿？不就是股东大会吗？就算我去不了，你也无法取代小荣。不就是股东大会？那对我来说可不仅仅是一场股东大会，那是我从丑小鸭。变成白天鹅的直播现场。等我变成白天鹅，再回来接你，我的王子。今天是故事集团股东大会的重要日子，任小姐已经吩咐过，不能让外人进入。任小姐，哪个任小姐？任佳妮，任小姐。跟他费这么多话干什么？识趣的就快点滚，别逼我们对你动手。任佳妮，他林思雨根本不配叫这个名字。大胆，竟敢对任小姐不敬！你一口一个任小姐，那你知道我是谁？不过是一个认识顾总，想要借机上位的女人罢了。像你这种下三滥五见得多了，快走。我谢谢上位。我告诉你，顾总已经有未婚妻了，这是那位任小姐。两位情投意合，还是多年的青梅竹马，岂是你这种下贱的女人能插足的？对，你说的没错，但是和少廷情投意合、青梅竹马的是我这个任家荣，而不是你们口中说的那个冒牌货。你是任家荣？对，那你就更不能进了。任家荣早已经被任家赶出大门了，现在任家宁小姐才是我们的大股东。什么？今天的股东大会就要取缔你这个董事长，换成任家宁小姐。他一个连股份都没有的人，怎么参加股东大会？简直天方夜谭！让开！不行！谁说我没有了？林思雨，你这个冒牌货还真好意思来！我怎么不好意思？爷爷可是把他的股权都转让给我，怎么可能？白纸黑字，瞪大你的眼睛看清楚！好一个农夫饮食的故事！林思雨，你真是如蛇蝎一般狠毒，竟然连爷爷都陷害！王五和爷爷对你那么好，任佳柔，你可别忘了，是你把爷爷气得去世。你，既然你想进，那就让你进吧，毕竟让你死也得让你死个明白。让他进来吧，林思雨，你准备好了吗？你丑陋的真容，马上就要被拆穿了。假金方用真金度，假的永远成不了真的。既然人都到齐了，就开始会议。顾氏总裁都还没到呢，怎么就叫到齐了？今天的会议可是关于任小姐您董事长职位入市。我们几个股东觉得，顾总没必要参加这次会议。是啊，毕竟我们都知道任小姐和顾总的关系，况且顾总昨天已经就联系不上了，想必也是为了避免这场会议吧。那我不知道，坐在我对面的这位林思雨，是以什么身份参加股东大会的？姐姐，你怎么能这么说呢？我知道爷爷把股权转让给我，你不满意，可也不能当着这么股东的面这样对我吧？是啊，任东，林小姐现在可是您的妹妹，您非但不接纳她，反而在子公司处处难为她，这可是整个顾氏集团都知道的。我看任董是害怕自己的妹妹回来以后威胁自己的董事长位置。所以才会出这么多幺蛾子吧？我不知道你们都是从哪里道听途说的，但是从我踏进人事集团大门开始
，我就知道有些东西是上人不正下人不爱，恐怕你们几个也不一定都是明眼人。你在说什么？你今天敢质疑我们？说话都是要凭证据。我一夜之所以能将股权转让给林思雨，是他以为林思雨是我的妹妹林佳颖，但据我所知，林思雨并非我的妹妹，她接近我一亿，可我。都是图谋不轨。我手上这个文件，是任佳宁和我的亲子鉴定结果，上面清清楚楚的写着我们的亲子关系为零。什么？你这份亲子鉴定，只能证明我们两个不是亲生姐妹，可不能证明我和爷爷的关系啊！我看图谋不轨的人是你吧？是你冒名顶替了我的名字，用我的名字活了二十多年。可笑，我跟一叶相依为命二十多年，你撒了谎，也撒点真实点的。各位长辈有所不知，在爷爷发病那天，我亲耳听见爷爷怀疑任家荣的真实身份，两个人起了争执，爷爷一气之下才犯了心脏病。可姐姐直接就走，要不是我发现的及时，爷爷早就……任家荣，你真歹毒啊！谢谢。爷爷养你二十多年，你就算不知道感恩，也不能安家仇报吧？让这样的人当董事长，我们集团迟早要完。是啊，我看我们还能赶紧投票，说不定将来的董事长是位。没想到人氏集团养了一群唯利是图、是非不分的人。姐姐，爷爷才刚去世，你却当着这么多长辈的面刁难我。任总去世了。爷爷昨天在病房，不认错。什么？你是怎么知道爷爷去世的消息的？医院那么多人，一传十，十传百，我怎么可能不知道？前辈们，如果不是因为这个人，爷爷根本就不会死。昨天在场的人只有我和爷爷，还有少帝，我们跟你都没有碰过面。你是怎么知道这个消息的？还是说，你早就预料到爷爷会出事？你胡说八道什么？这到底怎么回事？姐姐就是怕爷爷去世的消息影响她董事长的职位吧？像她这种人，根本不配做集团的董事长。不看不必跟她废话了，前辈们，我们开始今天会议的内容，请大家举手表决对于取缔任家荣董事长的意见，举手表示赞同。叶思雨，你的假面目终于露出来了，等一下。这到到底是怎么回事啊？如你们所见，我爷爷根本就没事。林思雨不打自招，他才是陷害我爷爷的真正凶手。不可能！你向走别人潜入我爷爷的病房，你假如有没有具体的痕迹，不还好？我提前在病房安了。我早就料到林思雨会陷害你，所以提前装了这种事让他。既然如此，那我们就相信就济，让他认为爷爷是真的去世了。那爷爷呢？爷爷今天早上就醒。姐，还是老的呢。这都是那个医生干的，跟我有什么关系？凭什么是我教唆的？你的哥哥林浩已经向。况且你非法囚禁的事情，我就是受害者本人，你还有什么好辩解的？你都是你们胡说八道！你们有什么证据？我，我就是最好的证据。西域啊，柔柔走的那一天，你把我的心脏病的药给我拿走了，然后你就气我，气得我心脏病的犯了。还好，我的命硬，挺过来了。你倒了这么大一场戏，到底图什么？林思雨，你倒了这么大一场戏，到底是图什么？那他到底是谁？他根本就不是我妹妹。少平已经找到了当年的目击证人，我妈妈和我爸还有我的妹妹，都在当年的那场车祸中丧失火海
他不过就是一个想顶替小柔的跳梁小丑罢了。啊，这，这都是什么事儿啊？对，我就是小丑，可我就算是小丑，也比你这种一出生就还能见到伤的人要强。你们凭什么又有什么？你们不配！没有谁一出生就含着金汤匙。少平当年也是从孤儿院出来的，为什么他可以白手起家成为千亿总裁？林思雨，我给过你很多机会，但你都没有掌握，反而心生妒意，靠着歪门邪道走捷径。捷径？你没有走捷径吗？如果你没有你爷爷，你能有今天的一切吗？小柔能走到今天这一步，是因为她从小学习努力，靠自己的能力出国留学，努力学习设计。进而活到了克里斯的战场，他从来就没有走过一次捷径。林思雨，不是所有人都跟你一样。在你找到我家，说你是我妹妹的时候，我真的很开心。我以为我妹妹不幸运的活了下来，没想到，你不过是再次扒开别人的伤口，再次往上撒盐。思雨啊，自首吧。放开小柔！我什么都没有，我什么都没有，就算是死都拉不下去。你以为我一个人在国外那么危险的地方闯，靠你是什么？既然你不甘心，我给你们机会，那就算了，我不来人，把他带走。你们是因为被小人蒙蔽了双眼，才做出了如此荒唐的举动。但是我希望以后不要再发生这种情况。你们可以质疑我的身份，但不能质疑我的。不会了，不会了，人总。走开。走。走终于把这些脏心事给解决了。还有一件事情没有解决。什么？我们的婚礼呀、啊，分散。都老夫老妻了，不行，要有场独一无二的婚礼。为什么？因为你是我独一无二的大老夫人呀